Hello, my dear children, welcome back to our class. I am very happy to be here. I am very happy to be here. So, be safe at home. I am going to go to the chapter of linear equations in two variables. Actually, in this portion of the 9th class, I have learned one equation. That is why you are a little familiar. Now, we have two equations. Okay, so what is the standard form of linear equation? It is ax plus by equal to 3. That is the standard form of linear equation. A is the coefficient of x, B is the coefficient of y and C is called the constant term. This linear equation is infinite solutions. You have learned that. In the last year, you have learned a graph or a single line. But here, we have two equations. So, the two equations are A x plus B y plus C equal to 0. So, what do you think of this equation? That is what we call it. இப்பிடு எல்லாம் a1 x plus b1 y plus c1 equal to 0 நுடுக்கா next equation a2 x plus b2 y plus c2 equal to 0 இங்கினை ரண்டு equations ஆனு விருந்தது இத்தான் அது என்று standard for இயர் அண்டு equation இந்த முலிச்சு வருத்து a system of equations or simultaneous equations என்று மிலிக்கார் உண்டு அப்போ நான் பரண்ணும் ஒரு equation மாத்திரானந்தின்னில் அது நின் infinite solutions காணும் ரண்டு equation மிரும்போ we can solve this x and y by two different methods okay first method is graphical method that is graph varichittu adhin ningalku indha solution kandupidikkam pinna second method is algebraic method adhaidu nammal solve cheythu kandupidikkunnathu appo idinath textbook nath adhin ningale padipichirikkunnathu edha graphical method aanu graph valare simple aayidondu njan first portion algebraic method ilekku povuvaanu okay adinu munne nammalku ee graph ippo njan paranju oru equation mathrame illengil adine infinite solution undayirikku nu paranju ini rendu equations varumbol idine etra solution kaanum adalla idinde nature of solution kaananayittu namukku just idinde coefficient compare cheythal end type of solution aanu nalladhu easy aayittu manasilaakkan pattum ee coefficient ennalla word inde correct pronunciation is coefficient ennaanu Pasal, saya coefficient itu coefficient itu berada, ni aku mencela atau ni ni ni, saya coefficient itu berada. Apa ibu anda nak guna? Kau ada example macam tu? Saya nak ada nature of solution ni engkau ni ada. Ibu depan, kita x sama y, matra mana dua different variable ni ada. Always, ni aku x sama y ni ada ni ada mana ni lah. You can write any two variables. Ini pernah ye b agam p q ni kita ada variable ni ada. Kita tu, kita tu pernah ibu ni pernah ni pernah ni matra ni ada. Where a, a1 and b1 ni ada semua real numbers ni ada. A1, b1, c1 ni ada semua. A2, B2, C2 also real numbers. Now, if we solve this solution, we can compare the coefficients and say what kind of solution this has. That's why I told you. Now, we will solve this solution. Now, we will solve this solution. Now, we will solve this solution. A1 by A2 not equal to B1 by B2. This equation has unique solution. For example, 2x plus 3y minus 5 equal to 0. 3x minus 5y plus 10 equal to 0. இறு அண்டு இக்குவேசின் நோக்கு, இவுடை a1 is 2. அப்பு a1 by a2 எதா வருந்தே? 2 by 3. b1 by b2, 3 by negative 5. இது ரண்டும் equal ஆனும்? No t equal ஆனும். அப்பு இ கேசில் நம்மல சொல்வியானும் நன்றுங்கள் these two equations have unique. அது எது x நிம் வைக்கும் ஒரு value வீதம் மாத்ரமே வருத்துளு. இனி, அப்பு இ equationsின் These two equations have unique solution. இனி, solution உள்ள equation ஏனும் நம்மல consistent என்று விளிக்கினது. Okay? Solution உள்ள equation விளிக்கின்த பேரானும் consistent. அப்பு இ கேசில, a1 by a2 not equal to b1 by b2 வந்தால் எந்து விரும்? Unique solution விரும். இனி, நம்மல இதினே graphல represent இதால் எந்து விரும் நரியாமோ? Intersecting lines விரும். நோக்கு, இது x-axis உம் y-axis வாணம் Okay, apa unique solution itu? Ia ikut graphical representation, nama kita geometrical representation itu milik orang. Apa yang ini line beranda itu intersecting lines ia ikut. So, a1 by a2 not equal to b1 by b2, anal it is consistent. Graph yang mana beram intersecting lines beram unique solution beram. Okay, ini ada condition nama kita nukap. Ini ada adi memang pernah ni bawa nanda nariya mo. Solve ini dengan langsir di je solve ini amedi tan. Nak unique solution beranda tu, matri me graph for ekennya darah rollo. Ini ada tu condition as a1 by a2 equal to b1 by b2 
equal to c1 by c2. That means all the coefficients ellam equal to the case. Le. For example, 2x plus uh, 3y plus 5 equal to 0. 4x plus 6y plus 10 equal to 0. What is a1 by a2? 2 by 4. 2 by 4 means 1 by 2. What is b1 by b2? 3 by 6. That is also 1 by 2. And c1 by c2? 5 by 10. That is 1 by 2. No, this case, this a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. This is the solution. Infinite solution. Okay? This is the solution. So, this equation is called consistent. Don't forget. Consistent. Consistent. Okay, right. Consistent equation. An equation, two equations having a solution is called consistent. Okay, right. Means like all, अब ये लम equal आई तो बंद है तो इन्दर इन इधर एक geometrical representation इन्दर वेरने नो चल coincident lines है ना अब इधर हमारे graph वाले जो करेंगे ना coincident means overlapping उरी line डे मीते तन्ने मटे line में जो okay अंगने याना तो वेरनो anyway this case is consistent है ना इप्पन जान example उसी पार्ने ना तो मेंस लाइन इन्दर विशेष किन्दो इन इन हमारे आठ तक conditions ले okay four ये वेरी condition उड़े इन्दर okay the condition is a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2 okay for example look at x plus 2y minus 3 equal to 0 2x plus 4y uh, minus 10 equal to 0 what is a1 by a2 here a1 by a2 is equal to you know it is 1 by 2 and what is b1 by b2 b1 by b2 equal to 2 by 4 you know 2 by 4 is also 1 by 2 what is c1 by c2 negative 3 by negative 10 so it is positive 3 by 10 see the case these two values are equal but this not equal to c1 by c2 other lepa case that is a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2 this is the case okay e case will end up solution where another no solution anna in the Graph where you can bang in the parallel lines are you. They will never intersect. Parallel light and bonal. Up a graphical representation, parallel lines, and the solution is no solution. No solution where the equations we call the name inconsistent. The law are getting get on inconsistent. Spelling you read consistent. Inconsistent, right. Okay, so consistent means an equations, an equation having a solution, two equations, not one equation, a system of equations having a solution is called consistent and an equation do not have solution is called inconsistent. That's why we have geometrical representation, we have this condition. So, we have two conditions in the solution, that is consistent conditions are, one is a1 by a2 not equal to b1 by b2 and a1 equal to a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 equation have infinite solutions and the third condition is a1 by a2 equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2 this has no solution and the graphical representation is parallel lines now this is the same thing you will learn about this because here is the value of k and the value of k so you will do this details in the textbook it is Page number 46, table 3.4, you should learn this conditions very well. Solving a pair of equations by algebraic method. Okay, first we go to the algebraic method. That is the first method, the substitution method. Substitute is the meaning of the meaning. वो रहना तो नहीं पागल है बर रहना इधर आप तो नया नहीं बुरे ना रखना ओके अब उनका एक्साम है ना सोल्व फॉर एक्स एंड वाई अलग लेक्स एंड वाई के बारे में वेरी वेरी बुलो डाल यान नमले मिक्के कोस्टल लेक्स एंड वाई इतने किन्तु उन डालो नमले अंगने पोंगना ओके अपो निंगक मेथड पारने टेंडेंगे � अब वो सब्स्टिट्यूशन मेथड ऐंगने आना हमको नो का इप्पन यान निंगले चेंडे करने के बोलो निंगले टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज 
ഏതാ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കൂ ദിസ് ഇസ് എ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ നോക്കി ഇട്ട് പറയാം മെൻ്റൽ അതായിട്ട് തന്നെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സിനും വൈക്ക് ഏത് വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോഴാണോ ഇതിൻ്റെ ആർ എച്ച് എസ് നോക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എൽ എച്ച് എസും ആർ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ആകണം ഇവിടെയും എൽ എച്ച് എസും രണ്ട് ഇക്വേഷനിലും ഒന്ന് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകണം അപ്പോഴും മാത്രമേ നമ്മുടെ വാല്യൂസ് കറക്റ്റ് ആകത്തുള്ളൂ ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കൂ എ വൺ ബൈ എ ടു വൺ ബൈ വൺ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ബി വൺ ബൈ ബി ടു ആ വൺ ബൈ നെഗറ്റീവ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ എ വൺ ബൈ എ ടു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു സോ ദിസ് ഹാസ് എ യുണീക് സൊല്യൂഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സിനും വൈക്കും ഓരോ വാല്യൂ മാത്രം വരുന്ന കേസാണ് അല്ലാതെ ഇൻഫിനിറ്റിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ തരില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡിൽ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന റിലേഷൻ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇക്വേഷൻസ് ഇങ്ങനെ നമ്പർ ഇട്ട് നമ്പർ ഇട്ട് തന്നെ പോകണം അത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ടൂവിൽ നിന്നോ നിങ്ങൾക്ക് എക്സിനോ വൈക്കോ ഒരു റിലേഷൻ എടുക്കാം ഓക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൾ ടു എന്ത് വരും ഫോർ പ്ലസ് വൈ വരും ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൾ ടു ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് വൈ വരും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആ റിലേഷൻ എടുത്തിട്ട് മറ്റ് ഇക്വേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റിലേഷനിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എക്സ് എന്ത് വരും ആ ഇക്വേഷനിൽ എക്സ് ഈക്വൾ ടു ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് വൈ വരും കറക്റ്റ് അല്ലേ എക്സ് ഈ വൈ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആവും സോ ഗിവ് എക്സ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ അപ്പോൾ ഈ റിലേഷനിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ എക്സിന് റിലേഷൻ എടുത്തത് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതും റൈറ്റ് എക്സ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇതാണ് എക്സ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫൈവ് മീൻസ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് വൈ ഇനി ഇക്വേഷൻ ത്രീ ദേ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ഇക്വേഷൻ ടു ഈ ഓൾവേസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് എന്ന് പറയാൻ തന്നെ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇടു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഊട്ടിങ് എന്ന് പറയാം പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി ഞാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ കറക്റ്റ് ആക്റ്റ് വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നാണ് കാരണം പകരം കൊടുക്കുക എന്നാണ് ഓക്കെ എങ്കിലും എഴുതാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പുട്ടിങ് എന്ന് തന്നെ എഴുതാൻ പോവുകയാണ് പുട്ടിങ് എക്സ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ത്രീ എന്ന് എഴുതിയാലും മതി നിങ്ങൾ എക്സ് ഇൻ ഏതിലാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതണം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു വെറുതെ ടു എന്ന് എഴുതിയാൽ നമ്പർ ടു എന്നാണ് മീനിങ് അപ്പോൾ ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എവിടെ കൊടുക്കണം ഈ എക്സിൽ കൊടുക്കണം ദെൻ ഇറ്റ് ടു വി ഗെറ്റ് ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് വൈ മൈനസ് വൈ ഈക്വൾ ടു ഫോർ ഓക്കെ നൗ സിംപ്ലിഫൈ ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് ടു വൈ ഈക്വൾ ടു ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഈ വേരിയബിൾ അല്ലേ വേണ്ടത് ഈ ടു വൈ ആർ ആർ എച്ച് എസിൽ എടുക്കൂ പോസിറ്റീവ് ആവും ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൾ ടു ടു വൈ ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് ഫോർ യൂണോ ഇറ്റ് ഇസ് ടെൻ സോ ടെൻ ഈക്വൾ ടു ടെൻ ഈക്വൾ ടു ഫോർ വൈ ഫോർ ആണോ ടു വൈ റൈറ്റ് ടെൻ ഈക്വൾ ടു ടു വൈ സോ വൈ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ടെൻ ബൈ ടു ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതാണോ സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ ഇതിപ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് വലിയ ഇക്വേഷൻസ് വരികയാണെങ്കിലും എപ്പോഴും നമുക്ക് എക്സോ വൈയോ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ മാക്സിമം സിമ്പിളസ്റ്റ് റിലേഷനിൽ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഇതിലിപ്പോൾ രണ്ട് സിമ്പിളസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് ഓർ പുട്ടിങ് വൈ ഇൻ ഏത് ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റിൽ കൊടുത്തു വി ഗെറ്റ് x പ്ലസ് ഫൈവ് ഈക്വൾ ടു ഫോർട്ടീൻ സോ എക്സ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് നയൻ ഇപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്തില്ലേ സോ എക്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് നയനും വൈ എവിടെ വൈ ഫൈവും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് നമ്പറും ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനിലും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഈ വലിയ നമ്പേഴ്സൊക്കെ വന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുമ്പോൾ അവർ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു
ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം ഇതാണ് ഇവിടെ സിമ്പിൾ റിലേഷൻ എങ്ങനെ എടുത്താലും ഒരേ അപ്പം ചില കുട്ടികൾക്ക് എസ് എടുത്താലും ടി എടുത്താലും എന്തെടുത്താലും ഒരേ ആൻസറേ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് റിലേഷൻ എസ് എന്താ വരുന്നത് എസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പ്ലസ് ടി റൈറ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം പുട്ടിങ് എസ് ഇൻ ഇക്വേഷൻ ടു അതിൽ കൊടുക്കാം പുട്ടിങ് എസ് ഇൻ ഇക്വേഷൻ ടു വി ഗെറ്റ് എന്ത് കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു എസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ എന്ത് കൊടുക്കണം ത്രീ പ്ലസ് ടി പ്ലസ് ത്രീ ടി ഈക്വൾ ടു തേർട്ടി സിക്സ് നോക്കൂ അപ്പോൾ ഇത് വൺ വേരിയബിളിലേക്ക് വരും വൺ വേരിയബിൾ വരാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വൺ വേരിയബിൾ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം അവിടെ നോക്കൂ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യൂ സിക്സ് പ്ലസ് ടു ടി പ്ലസ് ത്രീ ടി ഈക്വൾ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ആഡ് ചെയ്തേ സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ടി ഈക്വൾ ടു തേർട്ടി സിക്സ് നമുക്ക് ടി അല്ലേ വേണ്ടത് സോ ട്രാൻസ്ഫോർ സിക്സ് ടു ദ ആർ എച്ച് എസ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ടി ഈക്വൽസ് തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് തേർട്ടി ഞാൻ നോക്കൂ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും ഇടുന്നുണ്ട് സോ ടി ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് ടി ഇൻ ഇക്വേഷൻ വൺ ഇസ് സിമ്പിൾ ഐ ഹവ് ടോൾഡ് യു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ വാല്യൂ ടു എ സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ സോ പുട്ടിങ് ടി ഇൻ ഇക്വേഷൻ വൺ വി ഗെറ്റ് യു ഓൾവേസ് റൈറ്റ് എസ് മൈനസ് ടി എസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സോ എസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് ദാറ്റ് എസ് നയൻ നോക്കൂ അപ്പം നമ്മുടെ വാല്യൂ ഓഫ് ടി എസ് സിക്സ് എസ് എസ് നയൻ അപ്പം നിങ്ങളുടെ സോൾവ് ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ കൺക്ലൂഷൻ എഴുതണം കേട്ടോ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് ടി ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്നും എസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ എന്നും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണം നോക്കൂ തേർഡ് ക്വസ്റ്റിനിൽ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അത് ആക്ച്വലി ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് സൊല്യൂഷൻ്റെ കണ്ടീഷൻ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇൻഫിനിറ്റ് സൊല്യൂഷൻ മീൻസ് എ വൺ ബൈ എ ടു ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു നു ഈക്വൽ ടു സി വൺ ബൈ സി ടു ആ കേസിൽ എക്സ് ക്യാൻ ടേക്ക് എനി വാല്യൂ അല്ലേ എക്സിനും വൈക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ വാല്യൂസ് കിട്ടുന്നത് അതൊരു അത് നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ തരാറില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത് നോക്കൂ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പോയിൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റ് മാറ്റി ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം എല്ലാം ഒരേ പ്ലേസ് ആണ് അതായത് ഒരു ഡെസിമൽ പ്ലേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ യു ക്യാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ എല്ലാത്തിനും എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇൻറ്റു ടെൻ ഇവിടെ ഇൻറ്റു ടെൻ ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇൻറ്റു ചെയ്യുക എൽ എച്ച് എസിലും ഇൻറ്റു ടെൻ ചെയ്യുക ആർ എച്ച് എസിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ഈച്ച് ടേം ബൈ ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ഇവിടെയും ചെയ്യുക നോക്കൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്താകും ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ അടുത്ത ഇക്വേഷനിലോ ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക സോ യു ഗെറ്റ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇനി നമ്മൾ സബ്ജിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇതിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനും നമുക്ക് എക്സിനോ വൈക്കോ റിലേഷൻ എടുക്കാം നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം എക്സിനല്ലേ എടുത്തത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് വൈക്ക് റിലേഷൻ എടുത്താലോ അപ്പോൾ എന്ത് വരും ത്രീ വൈ ഈക്വൾ ടു തേർട്ടീൻ മൈനസ് ടു എക്സ് സോ വൈ ഇസ് ഈക്വൾ ടു തേർട്ടീൻ മൈനസ് ടു എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇതാണല്ലോ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വൈയുടെ വാല്യൂ ഫോർത്ത് ഇക്വേഷനിൽ ഈ വൈയുടെ പ്ലേസിൽ കൊണ്ടുപോയി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതുക പുട്ടിങ് വൈ ഇൻ ഓർ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് പുട്ടിങ് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ കൊടുക്കാം ഫൈവ് അപ്പോൾ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് പുട്ടിങ് ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് ഇൻ ഇക്വേഷൻ ഫോർ എന്ന് കൊടുക്കുക ഏത് നമ്പർ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം നോ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ പുട്ടിങ് വൈ ഇൻ ഇക്വേഷൻ ഏതിലാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോറിലാണ് ഇൻ ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വൈയുടെ പ്ലേസിലാണ് സോ വി ഗെറ്റ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് വൈ വൈയുടെ പ്ലേസിൽ ഏതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് തേർട്ടീൻ മൈനസ് ടു എക്സ് ബൈ ത്രീ ഫൈവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ മൈനസ് ടു എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ
12x minus 10x is 2x. And again, 69 minus 65. What is the value? It is 4. So, x equal to 4 divided by 2. That is 2. Then, x is equal to 2. Now, y is already here. That is the equation. That is the substitution. Putting y. Sorry, putting x in a relation of 5. 5 will put up. Up a y is equal to y is already relation under low. Y is equal to 13 minus 2 x x is 2 divided by 3. What about 13 minus 4? 13 minus 4 is 9. 9 divided by 3 is 3. Okay. So we get x and y. Up a highlight either x equal to Petram x is equal to 2 y is equal to 3. In a conclusion, answer on the idea to highlight either conjugate. Okay. X Equation 2, we get in the term uh, the data. Okay, right. Above x in the value of the root 3 into negative root 3 divided by root 2 y, right, minus root 8 y equal to 0. Okay, you would fraction money to the upper number in the chain to the upper mark and then root 2 on each term in a multiplier. Illa term in root 2 and multiply. Ya. Okay, above. Uh, this, what is root 3 into minus root 3 is minus 3y in the not to simplify it. by root 2 minus root 8y equal to 0. Root 2 and multiply you root 2 into root 2 r just in jayana root 2. Above e root 2 root 2 can you know else you know then you know you know easy method then up you know try minus 3y root 8 into root 2 3 root of 16 and you know about root of 16 and you know the square root of 16 is 4 on so you can write minus 4y 0 into any number 3 0 into any number is 0 okay so it is 0 so minus 7y equal to 0 so y is equal to 0 divided by minus 7 on it is one way you can see the number is 0 divided by any number is 0 up out of the number would have in the window is step on the garden and idea 0 divided by any number is 0 you know but division by 0 is not defined other matter no work in the way matter it to look extend the value of the other than putting y in equation y in 3 we get x equal to negative root 3 y y would have thrown 0 divided by root 2 in the third thing, okay, I don't know. Any number into zero is zero. So the answer is x equal to zero and y is equal to zero. Okay, and the Mansilla in the Shasigin, Mansilla Lingle, Yan Parnu, Eniki, Unuda Parnell, Yan Parnier and Tayaran. Okay, okay, Namkapo, add the Gosley Noga, no good children. Idan, but no good a fraction under lay. Up a fraction by the Yana Parnell, is in the undetermined name of denominator, then the product I recuse in the LC. Upon the Melandian six old, but the LCM six in the name, ill a term in a multiplier, each and every term into six. Ningle King in the Mansilla on the Lingle Ningle separate and edit the Chiata. Now, we have 6 So, we are multiplying each term by 6. We get 2, 6 and we cancel. We get 3, we get 2. Now, we get 3 into 3, 9x minus 10y equal to minus 12. Equation number 3. That's the equation. This cancel by 2. This one we get 3, 6x get cancelled. So, you get 2x plus 3y equal to 30. Equation number 4. We are doing substitution method. Now, we are method. If you have a relation, you can add the equation to x or y. Then, we will add the equation to substitute. Now, we will add the equation to this. That is the third equation. We will add the fourth equation to substitute. Now, we will add the equation to the value number. We will add the value number to 9x equal to minus 12 plus 10y. Okay, I think you can put it in the no problem. Now, x equal to minus 12 plus 10y divided by 9. This is x in the value. 
equation number 5. Now, this x the value of the fourth equation. Putting x in x in fourth equation 4, we get 2x. So, 2 into x is minus 12 plus 10y divided by 9. Okay. 2x plus 3y plus 3y equal to 13. Right. Okay. Now, we have one variable. We have one variable. We have to substitute this substitution. This is 9. Okay. Now, 9 is 9. Now, we have to multiply this. That is easy. Now, 3 is 2 terms. Now, we have to multiply this. 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 2 into minus, so what is 2 into negative 12 plus 10y plus 3 into 9, 27y equal to 13 into 9. Uh, 13 into 9 is 117. This is expand. Either. You get minus 24 plus 2 into 10y, 20y plus 27y equal to 117. Like terms, the random one. Apo add yimbo minus 24 plus 20 plus 27, 47y equal to 117. So we want 47y equal to 117 plus 24. Ida add yimbo namku 117 plus 24 is 141. We get 141. So y is equal to 141 divided by 47. 47 into 3 is 141. So we get 3. Y is equal to 3. Now, if you want to know this relation, this equation is x in relation to this, you can take x from this equation also. If you want to know this convenient title, you can get comfort. That's what we want to know. Y is equal to 3. If you want to know x in value, you can get it. That's what we want to know. Putting x in value, we get x in value. That's what we want to know. Equation 5. Equation 5. Apo x equal to minus 12 plus 10y that is 10 into 3 divided by 9. Apo throw it minus 12 plus 30. Minus 12 plus 30 divided by 9. 30 minus 12 with 3 add o. 18. That's why I'm going to take a look at it. Okay. Now, I'm going to take a look at it. I'm going to take a look at it. How many are you going to take? Minus 12. 18. 18 divided by 2. X is equal to 18 divided by 2. What is 18 divided by 2? It is 9. Sorry, 18 divided by 2. 18 divided by... Sorry, 18 divided by 9. 18 divided by 2. 2. 9. 18 divided by 9 is 2. Then the bottom will point. So, 30 minus 12 is 18. 18 divided by 9 is 2. Anyway, sorry for the mistake. Uh, x equal to 2. Why do I leave 3? Y is equal to 3. X equal to... Upon you can the answer on the Highlight it. Answer on the conclusion. X equal to 2. Y is equal to 3. Right. This is the answer. Okay. Upon... Mencelai yang anda bercakap ini, semua orang. Abi ini, nihgal orang tuh bodi. Orang tuh macam apa? Cepat cepat kita akan jumpa pelajar yang berani, pelajar yang berani. 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 Pelajar yang Elimination method. I am now solving this algebraic method, graphical method. You can cut the graph in statistics. So, you can cut the graph in this portion. Okay? So, we can learn the graph in this portion. But, we can learn the graph in this portion. That's why I am going to solve the next method. Now, the next method is elimination method. So, in the next class, we will see the elimination method. That's why we will see the elimination method. Goodbye!